Good morning guys, today is Monday. We're going to be working on page 99 of the language book and page 82 of the vocabulary and grammar book. Okay, what do we have here? We have adverbs of manner. Adjectives describe noun. Los adjetivos describen los sustantivos. She is a quick learner. Ella es una aprendiz muy rápida o aprende muy rápido. Adverbs describe verbs. Los adverbios describen verbos, ¿ok? Describen las acciones. Adverbs of manner usually go after the verb or at the end of a sentence. Los adverbios de manera usualmente van al, después de un verbo o al final de una oración. She learns quickly, ¿ok? Ella aprende rápidamente. Not all adverbs end in ly. No todos los adverbios terminan en ly. Far, fast, high, and well son ejemplos de que algunos no terminan todos en ly, ¿verdad? How plus adverb. Se pone how más el adverbio para preguntar la acción de alguien. To ask someone to do I'm, I'm sorry, ask someone does an action. Para preguntar cómo alguien hace una acción. How far could the baby walk? ¿Qué tan lejos puede caminar el bebé? He could walk 10 steps. Puede caminar 10 pasos, ¿verdad? So here we have read and circle the adverbs, underline the verbs they describe. Vamos a leer y vamos a subrayar. Lo siento, vamos a circular los adverbios y vamos a subrayar el verbo que describe. The crowd cheered loudly. ¿Qué verbo describen? Cheered. At the award ceremony. Brian Smith ran. Este es el verb. Y el adverb? Fast. And won the children's race. Bobby Diaz crawled quickly. In the baby's race, Kyle Brooks jumped very high, very high. Okay, uh, over the bar, Mr. Harris painted neatly at the face painfully booth. People waited patiently to buy snacks. Ok, así quedaría esa parte. Ok, en la segunda parte, we have read a circle and complete for yourself. When I was small, I could. Vamos a escribir nosotros. I could. Cry loudly. I couldn't stay. Oh, my God, wait. Stay quietly. Okay. <clears throat> I couldn't um, draw neatly. Aquí vamos a circular couldn't. Couldn't draw neatly. I could. Crawl fast and I could I could laugh well. Así lo vamos a dejar, okay? Y así quedaría en el libro de language, ahora en el libro de vocabulary and grammar tenemos la página 82, 82, page 82. Ok. <clears throat> We have here some adverbs, aquí tenemos algunos adverbios. Beautifully, happily, loudly, 
quickly, quietly, sadly, slowly. Beautifully, hermosamente, happily, felizmente, loudly, fuertemente, quickly, rápidamente, quietly, silenciosamente. Sadly, uh, tristemente, slowly, lentamente. Vemos que todos terminan con mente, ¿verdad? Porque el ly le agrega ese mente al adverbio, ¿verdad? Esa determinación en mente en español. So we have here, number one, he's speaking quietly number two she's dancing beautifully number three he's skating quickly number four she's shouting loudly number five i can play today he said sadly the baby is smiling happily her pet turtle walks slowly okay now in the second part we have Match the opposite, okay? Aquí vamos a los opuestos, ¿verdad? So, loudly, the opposite will be quietly. Sadly, happily, and slowly, quickly. Okay, ¿verdad? Fuertemente, silenciosamente. Sadly, tristemente, felizmente. Lentamente, rápidamente. Aquí vemos los opuestos, ¿verdad? And in the third part, which is the last one, la última, <clears throat> I couldn't walk. Quickly when I was one. No podía caminar rápidamente cuando tenía un año. I could walk slowly. I was just a baby. Podía caminar lentamente. Era solo un bebé. Y con eso finalizaríamos el trabajo del día de hoy. Siempre recordándoles que como la mayoría de ustedes están volviendo a los trabajos y todo eso, pues la hora que teníamos antes estipulada de 7 de la mañana a 1 de la tarde pues he extendido un poco más debido a la situación, de verdad, pero que sí les agradecería mucho que las tareas y las fotografías fuesen enviadas como fecha límite el viernes, ya que lo que es sábado y domingo yo grabo los eh, videos de la siguiente semana y paso cuadros, entonces es como que tengo un rango de equivocación dada la presión de esos días, así que les agradecería si me envían las tareas lo antes posible para así evitar errores, verdad, porque a veces les falta algún punto o algo así, entonces, para evitar esa situación, ¿verdad? Esperando que gocen de salud y bendiciones. Nos vemos el día de mañana.